அது போடுறதுக்கும் கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது அதை போட்டாலும் ஓடவும் முடியாது ஏன் அதை போட்டுட்டு ரொம்ப நிற்க கூட முடியாது கடவுளை வந்து நம்பலாம் ஆனால் கடவுளை ஒத்துக்கிறதுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ஒரு பியர் ப்ரெஷர் தான் பேசிக்லி ஒரு பொண்ணு வந்து இன்னொரு பொண்ணுக்கு கொடுக்குற ப்ரெஷர் தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபேஷன் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனி வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வைக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் வந்து உங்கள் கிட்ட என்ன குறை இருக்குது அப்படின்றத ஒத்து பார்த்துட்டு அந்த குறைக்கு நடுவில் வந்து அவங்க ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் வைப்பாங்க மூஞ்சில் தொப்ப வச்சிருக்க அங்கிள் இந்த மூஞ்செல்லாம் கண்ணாடி போட்டால் தான் நல்லா இருக்கும் தெரியுமா இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன டேமேஜஸ் நம்மளுக்கு பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் வெல்கம் டு ஆஸ்டர் அண்ட் கைஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் தி லவ் அண்ட் சப்போர்ட் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபேஷன் விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு சினாரியோ வந்து ஐ ஒன் டாக் போட்டுருக்கு <laughs> என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா எனக்கு இன்னும் ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் நான் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா சூப்பர் மார்க்கெட்ல உங்க வீட்டு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெட்ஸ் ஏ சோப்பு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் குள்ள போனோடனே எந்த சோப்பு பிராண்டு எந்த சோப்பு ப்ராடக்ட் உங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிச்சு எந்த ப்ராடக்ட் உங்க தேடினாலும் கிடைக்கல அந்த கடக்கார கூப்பிட்டு அந்த ப்ராடக்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டி வாங்கினீங்களோ அந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் அந்த கடக்கார்ட்ட கொடுத்து இது ரெண்டுத்துல உங்களுக்கு எது வித்தாங்க மார்ஜின் அதிகம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ப்ராடக்ட் உங்க கண்ணுல பட்டுச்சோ அதுல தான் மார்ஜின் அதிகம் so, <laughs> ஒரு பொண்ணுக்கு தான புரியும் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அம்மா இருப்பாங்களா அவங்க வந்து இல்ல இல்ல இத எடுத்துக்கலாம் இத அழகா இருக்கு இத எடுத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னாலும் ரெண்டு பேருக்கும் புரியாது அதனால வந்து சரி ஓகே அப்படினு விட்டாச்சு இன்னொரு இன்சிடென்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கனா வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து 2008 எண்டிங் டைம் நினைக்கிறேன் विंटर டைம்ல பயங்கர பனி ஐஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் கனடில இந்த ஒரு विंटरல வந்து ஜாக்கெட்லாம் போட்டுக்கிட்டு நான் ஆபீஸ்க்கு போறேன் பட் அதே டைம்ல வந்து ஆபீஸ்ல இருக்க சில பொண்ணுகள்லாம் வந்து ஸ்கர்ட்ஸ் போட்டு வராங்க எனக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து ஒரு தாட் process என்னன்னா வந்து ஒரு विंटर அது இவ்ளோ பனி இருக்கு 2 டிகிரி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு தன்னை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து அந்த எப்படியாவது வந்து ஒரு நல்ல வாமான க்ளோத்தை போட்டு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஒரு பேசிக் ஹியூமன் இன்ஸ்டிங்ட் அது ஒரு வேலைக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தானே வராங்க எதுக்காக வந்து ஒரு ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்களோட வெல்பீயிங்கை தாண்டி அந்த ட்ரெஸ் ஏன் இருக்கணும் அந்த வெல்பீயிங் குளார் தானே இருக்கணும் நம்ம ட்ரெஸ்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவான ஒரு விஷயமா தானே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது வந்து அன்னைக்கே ஒரு டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இது எது வரைக்கும் போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கைஸ் இன்னைக்கு இந்த சுச்சி லீக்ஸ் வீடியோல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் சுச்சி சொன்ன ஒரு விஷயத்துல வந்து வெறும்ப்பாங்க <laughs> ஐம்பத்தி நாலு டாலர்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க கிட்டத்தட்ட அறநூறுவா தான் அறநூறுவா எழுநூறுவா பண்ணுற பேக்கை வந்து அவங்க வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஒரு வெட்டி பந்தா வெட்டி பந்தான்றதை விட பசங்க வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி தெரிய கூட தெரியாது மேபி சம் பாய்ஸ் மைட் நோ மேபி இந்த அடிடாஸ் நைக்கி இந்த மாதிரி பிராண்டு மேபி ஓகே மற்றபடி வந்து இப்போ பல்மைனோ இருக்கட்டும் இல்லை வந்து லூவிஸ் விட்டானா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு தவிர பட் ஐ உடன் ரீலி சி லைக் ஓகே இவங்க அர்மானி வச்சிருக்காங்க இவங்க வந்து இந்த பிராண்ட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பசங்களுக்கு வந்து தே டோன்ட் ஈவன் நோ வட் இது ஒரு பியர் ப்ரெஷர் தான் பேசிக்லி ஒரு பொண்ணு வந்து இன்னொரு பொண்ணுக்கு கொடுக்குற ப்ரெஷர் தான் சரி ஓகே நீங்க வந்து ஒரு எல்வி பேக் வச்சிருக்கீங்க இல்ல வந்து பெல்மைன்ல ஏதோ ஒரு ஷூ வச்சிருக்கீங்க வாட் இஸ் இட் மேக்ஸ் யூ வாட் இஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அவங்க யூஸ் பண்ற மேக்கப் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா மஸ்காரா ஃபவுண்டேஷன் ஐலைனர் லிப்ஸ்டிக் எல்லாமே வந்து இட் லோடட் வித் லாட் ஆஃப் கேன்சரஸ் கெமிக்கல்ஸ் அது எல்லாத்தையும் நீங்க உட்காந்து பாக்குறப்ப வந்து இட் லுக்ஸ் வெரி ஸ்கேரி அண்ட் ஆல்சோ வந்து அதுல வந்து நிறைய அடல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய கவுண்டர் ஃபிட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஈவ
மாய்ச்சரைசர் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கவுண்டர் ஃபிட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு நீங்கள் ஒரு நல்ல பிராண்டு நெவ்யா வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க சமூனு செல்லிங் கேட் அதே பிராண்ட் நேமில் வந்து செமன் செல்லிங் கவுண்டர் ஃபிட் ப்ராடக்ட் அதில் வந்து கேன்சர் காஸ் பண்ணுற அர்சனிக்லேருந்து மெர்குரிலேருந்து நிறைய விஷயம் அதில் இருக்கு ஒரிஜினல் பிராண்ட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க லிப்ஸ்டிக் பிராண்ட்ஸ் எதையும் ஒன்று நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அதில் வந்து தெர் இஸ் காம்பனன்ஸ் விச் கேன் கான்ஸ் யூ கேன்சர் ஸ்ட்ரைட் வே ஃபார் யூசிங் இட் நீங்கள் உங்கள் வாயில் போடுறீங்க ப்ரெடி மச் நீங்கள் அதை கன்சியூம் பண்ணுறீங்க பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பீப்பிள் ஆர் யூசிங் இட் லிப் கிளாஸ்லேருந்து லிப்ஸ்டிக்லேருந்து தே ஆர் ஸ்டில் யூசிங் இட் ஈவன் தோ தே நோ இட் ஹேஸ் ஏன்னா வந்து அது யூஸ் பண்ணாமல் தே கேன் நாட் ஐடென்டிஃபை தேப் சார் இன்னைக்கு நான்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்து ஐ டிஃபைன் இட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் த ஒர்க் ஐ டூ மேபி ஒரு ஆக்டராக இருந்தால் மேபி ஓகே நான் வந்து ரித்திக் ரோஷன் மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து மேபி தே டிஃபைன் பேஸ்ட் ஆன் தியர் லுக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் பட் தட்ஸ் லைக் அ வெரி ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா பட் மெஜாரிட்டி வந்து நான் சொல்கிறது வந்து வி நாட் கம்பேரிங் வந்து செலிபிரிட்டிஸ் வித் செலிபிரிட்டிஸ் இயர் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெகுலர் மென் அண்ட் உமன் பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓகே இது ஒரு பியூமா நீனே பியூமா ஷீட் போட்டிருக்கேன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் பட் இதை நான் வாங்குறது வந்து என் பையன் போறக்கிறது முன்னாடி வாங்கினேன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டீஷில் ஒரு இடத்துல சின்னதாக கிழிஞ்சிருக்குது ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்டில் போய் வாங்கினேன் ஸோ அதனால் என்னோட காஸ்ட்யூம்லாம் வச்சு நீங்கள் தயவு செஞ்சு என்ன சண்டை போடாதீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வீடியோ போட்டோம்னா சம காமெடியாக இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் நான் நான் பிராண்ட்ஸ் வாங்குவேன் இல்லைன்னு சொல்லலை நான் வந்து சீக்கோ வாட்ச் வச்சிருக்கேன் அண்ட் பாருங்கள் ஆப்பிள் ஐ வாட்ச் வச்சிருக்கேன் ஸோ நான் பிராண்ட் வாங்குவேன் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் சில விஷயம்லாம் வந்து நான் எவ்வளோ நாள் வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட இப்போ ஒரு டி ஷர்ட் இருக்குது அந்த டி ஷர்ட் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணுறது கூட வாங்குறது என் பையனுக்கு பதிமூணு வயசு அதுக்கு முன்னாடி வாங்கின டி ஷர்ட்லாம் நான் இன்னும் பத்திரமா வச்சிருக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் லைக் நோ ரிட்டர்ன் மாதிரி இது போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து எல்லா மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் கவனிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நீடு இருக்கும் ஒரு தேவை இருக்கும் அந்த தேவைக்கு மேலே வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக ஒரு சின்ன ஆசையை தூண்டி அதை விற்பாங்க ஆனால் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் வந்து உங்கள் கிட்டக்கே வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ப வைப்பாங்க ஓகே இது உங்களுக்கு தேவை நம்ப வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களை ஒத்துக்கவும் வச்சுருவாங்க ஸோ இது ரெண்டு விஷயம் கைஸ் நீங்கள் கடவுளை வந்து நம்பலாம் எல்லோரும் நம்ம கடவுளை நம்பலாம் அது வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆனால் கடவுளை ஒத்துக்கிறதுன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல தான் பிரச்சனை வீட்டில் உட்காந்துட்டு நான் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குன்னு நான் சொல்லிக்கலாம் ஆனால் கடவுள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஒத்துக்கு வைக்கணும்னா அவர் கடவுளை நேரில் கொண்டு வந்தால் தான் முடியும் ஆனால் அந்த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும்தான் வந்து உங்களை நம்பவும் வச்சு ஒத்துக்கவும் வச்சிடும் உங்களுக்கு வந்து நம்ப வைக்கிறது என்னென்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து அழகாக இல்லை நீங்கள் கருப்பாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இன்னொருத்தங்க மூலியமாக வந்து நேர்லயே வந்து சொல்ல வச்சிரும் फ्रेंड्सயே வந்து ஏதோ ஒரு ரூபத்துல வந்து சொல்ல வச்சிரும் நீ என்னடா அவ்ளோ கருப்பா இருக்கற நீ ஏன்டா ஒருவேளை पर्सனாலிட்டி கம்மியா இருக்கணும் पर्सனாலிட்டி இல்லைய அதானே அப்படி சொல்லிட்டு நீ இப்பலாம் இருந்தனா உனக்கெல்லாம் பொண்ணே கிடைக்காது அப்படி சொல்லிட்டு அவனை ஃபேரன் லவ்லி வாங்க வச்சிரும் ஒரு மனுஷனை வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியில நீ அழகு இல்ல நீ குண்டா இருக்கற நீ ஒல்லியா இருக்கற இத போட்டாதான் இந்த உலகம் உன மதிக்கும் அப்படி சொல்லிட்டு அவன் மேல வந்து ஒரு குறைய வந்து அவனை ஒத்துக்க வச்சு அவனை வாங்க வைக்கிற ஒரே இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி தான் இதை பத்தி ஆக்சுவலி இன்னும் நிறைய பேசலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல கேட்ச் பண்ணுவோம் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஆல் தி லவ